गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस में कैसे कैबिन क्रू बने बाहर की कंट्रीज में ऑब्वियसली बेटर सैलरी बेटर पेज एंड पर्क्स मिलते हैं या डोमेस्टिक एयरलाइंस में फर्स्ट यू हैव टू कम्प्लीट सर्टन फ्लाइंग आर्स बिफोर यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट एन इंटरनेशनल लेवल बट इन इंटरनेशनल एयरलाइंस यू डायरेक्टली गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली जॉइनिंग एन इंटरनेशनल एयरलाइन वट एवर द रीजन में भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऐसे कौन कौन से एयरलाइंस हैं जो इंडियंस को हायर करती हैं कौन कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं सेकंड हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स थर्ड हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों को इंटरनेशनल एयरलाइंस से रिलेटेड उन सभी को फोर्थ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है यानी अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस द कॉम्पिटिशन लेवल एंड द सैलरी दैट यू गेट सो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कौन से इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो इंडिया में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं या कैबिन क्रू को हायर करती हैं सबसे पहले जो सबसे बड़े लेवल पे जो इंडियंस हैं जिस इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करते हैं वो सब मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं यानी जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कतर एयरवेज एतिहाद एमिरेट्स पान एयर एयर अरेबिया एंड फ्लाई दुबई ये सब एयरलाइंस इंडियन क्रू को हायर करती हैं लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो रिपीटेडली इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती है वो एयरलाइन है कतर एयरवेज सेकेंड नंबर पर है एतिहाद थर्ड पर है एमिरेट्स और उमान एयर फ्लाई दुबई इन सब के एयर अरेबियन सब के इंटरव्यूज इतना फ्रीक्वेंटली नहीं निकलते हैं मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस के अलावा सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो एयरलाइन हायर करती है वो है सिंगापुर एयरलाइंस और हर तीन चार महीने में आप एक बार सिंगापुर एयरलाइंस का नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो थर्ड नंबर पर जो एयरलाइंस हायर करती हैं ये हैं यूरोपियन एयरलाइंस जैसे लुफ्तानजा एयर का भी कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था इसके अलावा स्विस इंटरनेशनल का भी नोटिफिकेशन आया था ब्रिटिश एयरवेज भी एयरवेज भी क्रू को ऑल ओवर द वर्ल्ड हायर करते हैं इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका से एयर कनाडा इंडियंस को हायर करती है जो स्पेसिफिकली यहाँ पर तो इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं करती है लेकिन अगर आप कैनेडा में बेस्ड हैं और वहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाती है कैनेडा तो आप अप्लाई कर सकते हैं द रीज़न इज़ कि ज़्यादातर जो इंडियंस हैं जो ज़्यादातर पंजाबीज़ हैं ये इंडिया से माइग्रेट होकर कैनेडा में शिफ्ट होते हैं तो बिकॉज ऑफ द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दे वॉन्ट टू हायर मोर पीपल वो अंडरस्टैंड द कल्चर और द कल्चरल बैकग्राउंड दैट्स वाई एयर कैनेडा ऑल्सो हायर्स क्रूज फ्राम इंडिया नेक्स्ट लेटस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स टू जॉइन इंटरनेशनल एयरलाइंस सबसे पहले क्वालिफिकेशन अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग मांगती हैं पर एटी परसेंट एयरलाइंस ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स मांगती हैं कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जो ग्रेजुएट्स मांगती हैं जैसे सिंगापुर एयरलाइंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके बाद एज की बात करें तो 80 परसेंट एयरलाइंस 18 प्लस एज मांगती हैं लेकिन जो मिडल ईस्टर्न रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यू शुड बी एटलीस्ट ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड टू वर्क इन दीज एयरलाइंस तो जब आप मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस के लिए जैसे कतर वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एज मिनिमम ट्वेंटी वन ईयर्स होनी चाहिए सिंगापुर एयरलाइंस के लिए यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट एंड योर एज शुड भी मिनिमम एटीन For Qatar and all these airlines, you should be twelfth pass, but your age should be minimum twenty one. So this is a bit ironical, both cases. Because generally you are twelfth pass at the age of eighteen and graduate at the age of twenty one. Now height की बात करें तो height का criteria international airlines girls or boys के लिए अलग से specify नहीं करती हैं ज़्यादातर cases में. तो height का criteria दो तरीके से होता है या तो minimum one fifty seven centimeter या one fifty eight centimeter height होनी चाहिए. या आप अगर अपने टिप टोस पे खड़े होते हैं तो मिनिमम आपकी हाइट 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी अपने पैरों की उंगलियों पे अगर अपनी एडी उचका के भी खड़े होते हैं तो आप 212 सेंटीमीटर की लाइन को टच कर पाए नेक्स्ट आपका बीएमआई होना चाहिए फॉर गर्ल्स 18 टू 22 टू बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स कि आपके हाइट के हिसाब से आपको कितना वजन होना चाहिए और फॉर बॉयज इट्स एटीन टू ट्वेंटी आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए इन इंग्लिश कोई भी एयरलाइन हिंदी नहीं मांगती इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको आती है तो एक एडवांटेज है अदरवाइज कंपलसरी नहीं होता लेकिन फ्लुएंसी इन इंग्लिश होना बहुत कंपलसरी होता है अगर आपकी एवरेज इंग्लिश भी है आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी बात कर पाते हैं या फिर आप इंग्लिश में बात कर पाते हैं पर ग्रामर मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो माई एडवाइस अगर आपका मन है इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करने का फर्स्ट वर्क ऑन योर इंग्लिश आपको सात आठ महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे इंग्लिश को अच्छे से सीखने में अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आई मेड वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन यू कैन गो एंड वॉच इट इनके अलावा हेल्दी पर्सन आर रिक्वायर्ड देयर नाउ जब आप इंटरव्यू देंगे तब किसी को नहीं पता आप हेल्दी हैं कि नहीं लेकिन आपका मेडिकल होगा एयरलाइंस ज्वाइन करने से पहले और आपको मेडिकल भी क्लियर करना होता है तो ओनली इफ़ यू आर फिजिकली हेल्दी बहुत डिटेल्ड मेडिकल चेकअप
पीपल वो आर ईजिली अप्रोचेबल और ये सब क्वालिटीज़ आपको अपने इंटरव्यूज़ में दिखानी होती हैं अगर आपको सेलेक्ट होना है तो सो एन आउट गोइंग एक्सट्रोवर्ट फ्रेंडली अप्रोचेबल स्वीट वॉम पर्सन अ पर्सन वो हैज़ अ ब्यूटिफुल स्माइल दिस इज़ समथिंग दैट दे चेक ऑल द टाइम इन द इंटरव्यूज़ कि आप कितने अच्छे से स्माइल करते हो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन डाउट्स की जो अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही एक फॉर्म है पर सबसे ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों में डाउट रहते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस कि क्या फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं द आंसर इज़ हंड्रेड परसेंट या सो फार जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस की वैकेंसीज मैंने देखी हैं सबके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल हैं सो बी रिलैक्सड बी हैप्पी इट्स नॉट लाइक इफ़ यू आर जॉइनिंग इंटरनेशनल एयरलाइन यू नीड टू वर्क एज टू ईयर्स और थ्री ईयर्स एज अ कैबिन क्रिक नथिंग लाइक दैट बट इफ़ यू हैव वर्क एनी वेयर दैन डेफिनेटली डू मैंशन इट बिकॉज भले ही आपने डिफरेंट स्ट्रीम या डिफरेंट लाइन में वर्क किया है लेकिन आप अपना प्रोफेशनलिज्म एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं इसके बाद लोग पूछते हैं टैटू स्कार्स और मार्क्स का क्या सीन है टैटू अगर ये आ, इस वक्त मेरे फेस और नेक जितना फ्रेम में दिख रहा है इतने एरिया में टैटू नहीं होना चाहिए आपके हैंड्स में यहाँ से आगे तक टैटू नहीं होना चाहिए और कई सारी जो एयरलाइंस हैं ये पूरे हैंड्स चेक करती हैं यानी कुछ एयरलाइंस यहाँ तक जैसे हम हाफ स्लीव्स कहते हैं इधर तक चेक करती हैं और कुछ एयरलाइंस पूरा चेक करती हैं तो एटलीस्ट जहाँ तक अभी मेरी स्लीवस हैं यहाँ तक आपको कोई टैटू या मार्क्स या स्कार्स नहीं होने चाहिए मार्क्स स्कार्स का फेस पे भी ये है कि आपके इस फेस पे और इतने नेक एरिया में नहीं होने चाहिए आप ऑब्वियसली जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे थोड़ा बहुत मेकअप करके थोड़ा सा कंसीलर या फाउंडेशन लगा के सब कवर करते हैं नो हार्म इन दैट शुडेंट बी टू ऑब्वियस दैट यू आर कंसीलिंग समथिंग यूजिंग मेकअप नेक्स्ट लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या कोचिंग करना कहीं से ट्रेनिंग लेना कंपल्सरी है वेल द आंसर इज दैट नो इट इज़ नॉट कंपल्सरी आप भले इंटरनेशनल एयरलाइंस का इंटरव्यू दें आप डायरेक्टली जाके भी इंटरव्यू दे सकते हैं लेकिन जब मैं आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगी कि कंपटीशन का लेवल क्या होता है इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए तब शायद आपको फील हो कि ऑल ये कंपल्सरी नहीं है पर बट टू बी ऑन सेफ साइड योर सेल्फ यू वुड लाइक टू ज्वाइन अ कोचिंग कोचिंग जाना या ना जाना आपकी एक पर्सनल ओपिनियन रहेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं अगर कोई भी ऐसी आपकी पर्सनैलिटी की चीज़ है जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंग्लिश आपका रिज्यूमे बनाने का तरीका ड्रेसअप होने का तरीका वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन कुछ भी इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड जो आपका अच्छा नहीं है और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको प्रोफेशनल मैंटर्स और गाइड्स की ज़रूरत है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मतलब वो अलग से कोचिंग पर नहीं थी मैंने नॉर्मली कोचिंग रिलेटेड जो भी डाउट्स थे लोगों के वो क्लियर किए हैं मैंने उसमें एक एम्बियंस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टल्स ट्रेनिंग सजेस्ट किया था और ऑल दो मैं पर्सनली उस इंस्टीट्यूट में गई नहीं थी लेकिन मैंने इंटरनेट रिसर्च और कुछ लोग जो जा चुके थे उन लोगों से पूछ के आपको सजेस्ट किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग गए उन्होंने जो मुझे मेल किए या इंस्टाग्राम डी एम किए हैं देयर पर्सनल रिव्यू वॉज वेरी गुड इनफैक्ट ये चीज़ भी कि वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या जो लोग खुद कैबिन क्रू रह चुके हैं वो आके ग्रूमिंग क्लासेज लेंगे या Um, आपके मॉक इंटरव्यूज बैक टू बैक होंगे ये सब जो लोग मेरी वीडियो को देख के गए उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके वेरीफाई किया है कि थैंक यू फॉर सजेस्टिंग गुड कोचिंग आई ऑनेस्टली फील वेरी हैप्पी व्हेन आई सजेस्ट यू गाइस समथिंग एंड इट वर्क्स आउट फॉर यू इट फील्स लाइक कि कम से कम मैंने जो एडवाइस किया वो सही था um, अच्छा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा एम्बियंस इंस्टीट्यूट ऑफ एयर हॉस्टल्स ट्रेनिंग है मैं डिस्क्रिप्शन में नाम वगैरह दे दूँगी अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन से नहीं समझ या कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है और उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी अगर आप थोड़ा और डिटेल में उसके बारे में जानना चाहते हैं उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल्स बताई हैं उसकी वेल नेक्स्ट इज़ द पर्सन क्राइटेरिया कि क्या पर्सेंट क्राइटेरिया रहता है कैबिनेट में बनने के लिए इंटरनेशनल एयरलाइंस में कोई पर्सन क्राइटेरिया नहीं होता इनफैक्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस में भी विस्तारा एयरलाइंस के अलावा और कोई भी एयरलाइन पर्सेंट नहीं मांगती है सिर्फ विस्तारा सिक्सटी मार्क्स मांगती है मिनिमम तो आपके जितने भी पर्सन मार्क्स हैं यू कैन लास्ट जो लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो ये होता है कि हमें कितने पैसे देने होते हैं कैबिन ट्रिप बनने के लिए वाला आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं सिर्फ एक ट्रेनिंग फीस होती है जो आपको पे करनी होती है वो भी तब जब बिल्कुल लास्ट में आपके मेडिकल वगैरह सब कुछ डन है आप तीन चार स्टेजेस दे चुके हो इंटरव्यू के मेडिकल हो चुके हैं जॉइनिंग लेटर आ गया है आप कतर पहुंच गए हैं ठीक है कतर एहतियात जहाँ पर भी डोहा जहाँ की भी एयरलाइन आप ज्वाइन करें जब आप वहाँ पहुँच चुके हैं देन यू सबमिट द फीस या अगर वो पहले भी सबमिट कराते हैं देन बी वेरी कॉशियस क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक एजेंसीज हैं दी स्टेज जो इंटरनेट पर कहीं पर भी
स्टेज क्लियर कर लिया है नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको दो हज़ार रुपये भेजने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या मैं बोलूँगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है अब आपको मुझे पाँच हज़ार रुपये भेजने हैं आपका मेडिकल्स करवाना है आपकी सीट रिजर्व करनी है डोंट वरी अमाउंट रिफंडेबल है बहुत सारे तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं और किसी भी केस में आपको कोई पैसे सबमिट नहीं करने होते आपको इस तरीके के कॉल लेटर्स मेल करेंगे ये जिसमें ऊपर कतर का लोगो वगैरह सब लगा होगा लेकिन आप लोगों ने जैसे मेरे वीडियो के थंबनेल्स में देखा होगा कि मैं खुद भी कतर का लोगो लगा सकती हूँ कोई भी लगा सकता है इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत कुछ हाईफाई नहीं आना चाहिए आप एम एस वर्ड में खुल के अपनी तरफ से नकली कॉल लेटर बना सकते हैं तो कभी भी किसी भी एयरलाइन के लिए प्लीज़ पैसे सबमिट मत कीजिए जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आप ज्वाइन करेंगे आप फीस सबमिट करेंगे ट्रेनिंग की तब आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा और उस फॉर्म में वो फीस रिफंड हो जाएगी है नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए इन वैकेंसीज के लिए सबसे पहले तो है कि आप वैकेंसीज के बारे में फाइंड आउट करें आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर एवरी सिंगल वैकेंसी इन माई वीडियोज़ मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ वैकेंसीज पर इससे भी ज़्यादा बनाना पॉसिबल है लेकिन फिर कुछ सब्सक्राइबर्स थोड़े इरीटेट होने लगते हैं कि क्यों हमेशा बार बार वैकेंसीज बैक टू बैक सो जो थोड़ी मेजर वैकेंसीज होती हैं मैं उन पर वीडियो बनाती हूँ और कतर एतिहाद एमिरेट सिंगापुर लुफ्तानजा सोइस इंटरनेशनल ये सब एयरलाइंस में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉब वैकेंसीज दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा या अगर आप खुद ढूंढ सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि आपको सच में ढूंढना आना चाहिए अदरवाइज जैसे मैंने बताया जो लोग फेक जॉब पोस्ट करते हैं आप उसमें फंस सकते हैं इसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑनलाइन अप्लाई करवाती हैं अपने पास डेटा रखने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि पहली बात आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का इंडिया में क्या होता है कि एक साइबर कैफे में वही रिज्यूम में सब उसका प्रिंट आउट निकाल के सिर्फ नेम डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम चेंज करके सब वही रिज्यूम में यूज़ करते हैं आप चाहे आप इंजीनियर के लिए अप्लाई करो चाहे डॉक्टर के लिए अप्लाई करो सब उसी रिज्यूमे को चलाते हैं दैट आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन मेरी स्किल्स हैं मेरी पंक्चुअलिटी एंड वहाँ इंटरनेशनल एयरलाइंस में यू कान डू लाइक दिस यू हैव टू मेक अ वेरी पर्सनलाइज रिज्यूम आई एम वेरी सोन अबाउट टू मेक अ वीडियो ऑन रिज्यूम फॉर्मेट प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट नेक्स्ट आपके जो फोटोग्राफ्स है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अटैच करने हैं वो बड़े प्रोफेशनल होने चाहिए इस तरह का टॉप पहन के या इस तरह के गेटअप में फोटोज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए अब बन बना के या पोनी टेल बना के या अगर आपके बाल शॉर्ट हैं इतने शॉर्ट भी हैं तो आप अपने बाल खोल सकते हैं फॉर्मल कपड़े पहन के एप्लीकेशन फिल करते वक्त रीड एवरी थिंग एंड एनालाइज एवरी थिंग वेरी केयरफुली जैसे जब आप कतर या एमिरेट्स के एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वो पूछते हैं कि आ, क्या आप अपनी तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे या दूसरी कंट्री के लोगों के साथ सुनने में बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आपको वहाँ पे भरना होता है मल्टीनेशनल टीम क्योंकि एज एन एम्प्लॉय ऑफ कतर यू विल बी वर्किंग विद पीपल फ्रॉम एवरी कंट्री सो बी वेरी केयरफुल वैन यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको उनकी तरफ से एक रिप्लाई आएगा जिसमें वो बताएंगे कि अब जो अगला स्टेज है ये कहाँ पे है कुछ एयरलाइंस में अगला स्टेज होता है वीडियो इंटरव्यू जैसे सिंगापुर एयरलाइंस में और कुछ एयरलाइंस में अगला स्टेज होता है डायरेक्ट इंटरव्यू जिन एयरलाइंस में अगला स्टेज वीडियो इंटरव्यू होता है जैसे स्विस इंटरनेशनल में भी अगला स्टेज वीडियो इंटरव्यू होता है उसमें वीडियो इंटरव्यू के बाद फिर वन टू वन इंटरव्यू होता है जिसमें ये एयरलाइंस खुद इंडिया आती हैं और यहाँ पर आगे इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं वरना जो अदर एयरलाइंस हैं उनमें एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होते ही आपका डायरेक्ट वन टू वन इंटरव्यू होता है इस वन टू वन इंटरव्यू में कई सारे राउंड्स हो सकते हैं जैसे पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है ग्रुप इंट्रोडक्शन हो सकता है ग्रुप डिस्कशन हो सकता है एच आर इंटरव्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू चार से पाँच स्टेजेस हो सकते हैं सब में वही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जिन पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है अगर आपने नहीं देखी है दैन यू कैन सर्च फिफ्टी मोस्ट आस्ट क्वेश्चन इन कैबिन क्रू इंटरव्यू ओके नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपके मेडिकल्स होते हैं फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद आपको ट्रेनिंग फीस देनी होती है वहाँ पे आपकी एक महीने से तीन महीने की ट्रेनिंग चलती है जिसको कंप्लीट करने के बाद यू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंटरनेशनल एयरलाइंस सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या स्विमिंग कंपल्सरी है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए येस इट इज़ कंपल्सरी अदरवाइज बाकी एयरलाइंस बोलती हैं कि आप स्विमिंग जैकेट पहन के इतने मीटर पानी में उतर सकते हैं क्या तो दैट इज़ येस क्योंकि जिन लोगों को नहीं भी स्विमिंग आती है हम लोग अगर पूल या बीच साइड जाते हैं तभी तो हम वो फ्लोटिंग ट्यूब्स लेके तैर लेते हैं हमें डर नहीं लगता तो यू हैव टू फिल ये एप्लीकेशन भरवाते वक्त पूछा जाएगा कंपटीशन लेवल क्या होता है आई विल बी
इसके बाद उनमें से जो सिलेक्ट होते हैं फाइनल स्टेज के लिए ज्वाइनिंग के लिए वो होते हैं कुछ पाँच से छः कैंडिडेट्स सो ये अ वेरी टफ कंपटीशन लेकिन उसके बाद आपको पर्क्स और फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी ही मिलती हैं ये जो एयरलाइंस हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही हैं ये अराउंड द वर्ल्ड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर इनकी एक रेपूटेशन है और ये अपने क्रू का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं फॉर द सेम रीज़न इन सैलरी यू विल गेट अराउंड टू टू थ्री लैक्स पर मंथ इंडियन रुपीस के हिसाब से इन द बिगनिंग ओनली बट देन वहाँ के भी कुछ इस तरह के ही खर्चे होते हैं जैसे अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस की सैलरी देखेंगे तो इंडियन रुपीस में अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी ही ढाई तीन लाख रुपए होती है लेकिन वहाँ पे जो घर हैं बहुत सस्ते घर भी वहाँ पचास साठ हज़ार रुपये के आते हैं सो वन ऑफ द रीज़न वाई आई डेंट गो अड विद सिंगापुर एयरलाइंस बिकॉज आई एनालाइज एंड आई फेल्ट कि शायद मैं कुछ खास सेव नहीं कर पाऊँगी कुछ ऐसी एयरलाइंस भी हैं जो अकोमोडेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करती हैं आप वहाँ कैंपस में ही रहते हैं जैसे जो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं वो आपको अपनी तरफ से अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगी सो so, सभी एयरलाइंस में ऐसा नहीं होता जैसे कि मैंने बोला ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए था सभी एयरलाइंस की अपनी डिफरेंट पॉलिसी होती सो दैट वॉज द एक्सटेंसिव वीडियो गाइज आई होप आई कवर्ड एवरी सिंगल डिटेल जो भी आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस रिलेटेड डाउट्स थे इफ यू वॉन्ट एनी मोर डाउट्स कवर दैन आस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन and please don't forget to check the description as there are some important links in there thank you so much for watching this video and wish you all the